வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கந்தசாமி ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்கக்கூடிய வீடியோ தமிழ் இன்றைக்கி டெஸ்ட்டுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ்னோ அதை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு நடத்திருக்கேன் இது வந்து கீபேர்ட் மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பேன் இந்த கீபேர்டு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி டெஸ்ட் நீங்கள் ஈவினிங் எழுத ஆரம்பிச்சுருங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு மெசேஜ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் கீபேர்ட் லெசன்ஸ் ஒன்று இன்னொன்று வந்து கொஸ்டின் லெசன்ஸ் ஒன்று உங்களுக்கு வந்துடும் நேற்று நடந்த கொஸ்டின்ஸோட அந்த எக்ஸ்பிளைன் வந்து உங்களுக்கு இனிமேல் கொடுக்குறதா ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி டெட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்டுகளுக்கு ஹை ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எளிமையான வழி இது தான் அதிக மார்க் கேட்கக்கூடிய தமிழுக்கு வந்து கீவேர்ட் லெசன்ஸ் கொடுத்துருவோம் ஜிகேல வந்து செலக்டிவ் டாப்பிக்கில் இருந்து மட்டும் செலக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் ஜிகேல வரக்கூடிய நூறு கொஸ்டின் அறுபது எழுபது கொஸ்டின் நம்ம எடுத்தால் போதும் இதில் வரக்கூடிய அதாவது ஜென்ரலாக தமிழில் வரக்கூடிய கொஸ்டின்லாம் நூறு கொஸ்டின் நம்ம எடுத்தால் போதும் நூற்றி எழுபது கொஸ்டின் நம்ம ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கான மெத்தட் வந்து நீ ரெகுலராக உங்களுக்கு வீடியோவாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீவிக சிந்தாமணி ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறதுக்கு ரீசனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் மணி மேகலை சேவக சிந்தாமணி வலை அப்படி கொண்டு வழியே செய்தாலும் வந்து ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் சேவக சிந்தாமணி ஒளி குன்றாத மணி அப்படிங்கிற வேறு ஒரு பொருளும் இதுக்கு வேறு ஒரு பேர் உண்டு ஒளி குன்றாத மணி அப்படின்றது சேவக சிந்தாமணியுடைய வேறு ஒரு இதாகவும் நம்ம சொல்லப்படுறது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா திருத்தக்க தேவர் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காக சொல்கிறோம்னா இவர் எழுதின நூல் இவர் வந்து சோழ நாட்டு இளவரசர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இவர் அதாவது அரச பரம்பரை இவர் திருத்தக்க தேவர் ஒரு டைம் டிஎன்பிசியில் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது புலவர்கள் இளவரசர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து திருத்தக்க தேவருடைய சிறப்புகளை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல் இது இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமண மத துறவி அதாவது இவர் சேவக சிந்தாமணி எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே நரிவிருத்தம் அப்படிங்கிற நூலையும் எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வேறு ஒரு பேர் சேவக சிந்தாமணிக்கு நூறு பேர் பார்த்திங்கன்னா மனநூல் அப்படிங்கிறது பதிமூணு இளம்பகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ஏன்னா நாமகள் இளம்பகம் முதலாக முத்தி இளம்பகம் மீறாக நாமகள் டு முத்தி இளம்பகம் மீறாக பதிமூணு இளம்பகங்கள் கொண்டது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இதில் நம்ம சொல்லுவோம் விருத்தம் அப்படின்னா விருத்தம் என்னும் பாவினத்தால் அமைஞ்ச முதல் காப்பியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதை சிந்தாமணிய இதுக்கு வந்து ஒரே கண்டவர் பார்த்திங்கன்னா உச்சி மேற்பு அதாவது உச்சி மேற்புடவர் கொள் நச்சினார் கிணியர் நச்சின ஒரே கண்டார் அப்படின்றத மெயில் வச்சுக்கணும் நச்சினார் கிணியர் உச்சி மேற்புலவர் கொள் நச்சினார் கிணியர் அவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரே கண்டவர் சிந்தாமணியே அப்படின்னு சொல்லுறது சேவகன் பிறந்தப்போ அவனோட தாய் விசை வந்துட்டு சிந்தாமணியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அழைப்பாங்க கூப்பிட்டுருப்பாங்க அதனால் சிந்தாமணிங்கிற பேர் நம்ம கொண்டு வந்துருப்போம் சீவை அப்படின்னா அந்த குழந்த தும்மிய பொழுது அந்த சீவங்கிற வாழ்த்தொழில் கேட்டுச்சான் அந்த குழந்த பிறந்த அந்த இது தும்பி இருக்குது தும்பும் பொழுது சீவை அப்படிங்கிற வாழ்த்தொழில் கேட்டிருக்கு அதனால் அதை அவன் சேவ சேவகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டான் அப்படின்றது ஒரு தகவல் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி திருத்தக்க தேவர் வந்து சோழ அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அறிஞ்சர் பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஏரியாவில் ஒரு சிலது நம்ம படிக்க போகிறோம் அதாவது வின் மூணு சிலினா வின் அப்படின்னா வானம் அதாவது மேலே இருக்கக்கூடிய வானத்தை சொல்கிறது வானம் வானம் ஓகேங்களா வின் அப்படின்னா வானம் வரை அப்படின்னா மலை வரை அப்படிங்கிறது மலை ஹில்ஸை குறிக்கிறது முளவு அப்படின்னா மத்தளம் மத்தளத்தை குறிக்கிறது மதுகரம் அப்படின்னா தேன் உண்ணும் மண்டு தேன் உண்ணும் மண்டு மதுகரம் அப்படின்னா கலை தொழில் பொருந்த பாடுதல் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த பண்ணல் பரிவட்டனை ஆராய்தல் தைவரல் செலவு விளையாட்டு கையூல் குறும்போக்கு இந்த எட்டு வகையான முறை அறிந்து பாடுறது வந்து கலை தொழில் பொருந்த பாடுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ வீணை நாவு அப்படின்னா சரீரத்தை வீணையாக அதாவது உடம்பையே வீணையாக கூறுவது இது வந்து இசை நூல் மரபுன்னு சொல்லுவாங்க உடம்போடு வைத்து யாழ் மீட்டினால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பாடுறது வந்து இசை மரபு சரிங்களா அதாவது வீணை நாவு அப்படிங்கிறது சரீரத்தையே சரீரத்தை வீணையாக கூறுவது அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி பாடுறது இசை மரபு இவுளி அப்படின்னா குதிரை பரியினாலும் குதிரை தான் இவுளி அப்படிங்கிறது வந்து குதிரை இப்போது தடங்கண்ணால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா வீணை நாவுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தடங்கண்ணால் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா அகன்ற கண்களையுடைய காந்தரவு வந்து தடங்கண்ணால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது நெடுங்கண்ணால் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீணாபதி நெடுங்கண்ணால் அப்படின்னா வீணாபதி மரக்குற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து வேறு கிடையாது நீரில் நெற்று நிற்கிறது தண்ணி மேலே நிற்கிறது நீர் நீர் நெற்றல் அழுகுதல் அப்புறம் அது அழுகுறது கிடையாது அழுகுதல் நெருப்பில் வேகுதல் பாரிலே நெற்றல் இட
ஸோ இது வந்து விருத்தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுனா இந்த பாடல் வந்து விருத்தப்பாவால் அமைஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த கீவேடு கொண்டு வந்தோம் இப்போ நீலகேசி தெருட்டு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வேறு ஒரு பெயரும் உண்டு நீலகேசி தெருட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு பெயரும் நீலகேசிக்கு உண்டு நீலகேசி திருட்டு அப்படின்னு மெயின் வச்சுக்கூடாது ஓகேயா நீலகேசி திருட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது கொண்டலகேசிங்கிற நூலுக்கு மறுப்பாக எழுதப்பட்டது இந்த நீலகேசி கொண்டலகேசி என்ற நூலுக்கு மறுப்பாக எழுதப்பட்டது சமண நெறியை நிலைநாட்டுறதுக்காக அமைஞ்ச நூல் வந்து இந்த நீலகேசி சமண நெறியை நிலைநாட்டுறதுக்காக இதை வந்து என்ன சொல்லணும்னா தமிழில் எழுதப்பட்ட முதலாவது தர்க்க நூல் நீலகேசி தான் தமிழில் எழுதப்பட்ட முதலாவது தர்க்க நூல் சரியா இப்போ வந்து எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பாடல்கள் இந்த நூலில் இருக்குது அதாவது கடல் வாழ்த்து உட்பட பதினோரு பகுதிகளிலையும் மொத்தமாக எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பாடல்கள் இருக்குது கடல் வாழ்த்து உட்பட இதான் வந்து இதோடைய ஸ்பெஷல் இப்போ சமய திவாகர வாமன முனிவர் தான் வந்து இதோடைய உரையாசிரியர் இவர் தான் வந்து இதனுடைய உரையாசிரியர் இப்போது நீலகேசி டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில கான்செப்ட் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீலகேசியில் வந்துட்டு இந்த தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க யார் அப்படின்னா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவியல் உலகத்தில் முத முதல்ல தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இந்த நீலகேசியுடைய கான்செப்டே இந்த தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டுங்கிறத வச்சு கொஞ்சம் பேஸ் பண்ணி தான் அதை சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு இது தகவல் என்ன அப்படின்னா இங்கே இதில் பாருங்கள் ஒளியோட திசைவகம் இந்த ஒளியோட திசைவகம் இது வந்து வெளிச்சம் இது வந்து சவுண்டு இல்லையா இந்த லா போட்டால் சவுண்டு வருது இல்லையா இந்த சவுண்டுக்கோட திசை வேகம் என்ன இதனுடைய திசை வேகம் என்ன அப்படிங்கிறது அதில் சொல்கிறது இப்போது திசை வேகம் அப்படின்னு நான் இப்போ பார்க்கும் பொழுது எடுத்ததுமே நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதாவது இந்த ஒளியோட திசை வேகத்தை வந்து ரோமர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒளியோட திசை வேகத்தை சொன்னார் ரோமர் அப்படிங்கிற ரோமர் அப்படிங்கிறவர் இப்போ இந்த ஒளியின் திசை வந்து பேரி கேசண்டி அப்படிங்கிறது இந்த இவர் ஒளியின் திசை வேகத்தை உலகத்துக்கு வெளிப்பட்டினார் பேரி கேசண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒலிக்கு இந்த ஒலிக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நேமு ஃபஸ்ட்டு மேலே வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு இவர் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரோமர் அப்படிங்கிறாரு இப்போ என்னுடைய திசை வேகங்கள் பாருங்கள் இந்த சவுண்டுக்கு வந்து திசை வேகம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி மீட்டர் பார் வினாடி மீட்டர் பார் வினாடி இந்த சவுண்டுக்கு இதே வெளிச்சத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு இன்ட்டு மூணு நடு அதாவது பத்தி நடுக்கு பதினேழு எட்டு பத்தி நடுக்கு எட்டு சாரி பத்தி நடுக்கு எட்டு அப்படின்னு கொடுக்கும் மூணு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு எட்டு மீட்டர் பார் வினாடி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வெளிச்சத்தினுடைய திசை வேகம் சரிங்களா சரி எனவே ஒளி ஒளி ஒரே நேரத்தில் தோணுனா கூட நமக்கு வந்து சேர்றப்ப வந்து வெளிச்சம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேரும் சவுண்டு பின்னாடி தான் வந்து சேரும் சரியா இந்த ஒரு தகவல் வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது நம்ம ஜெகதீஷ் சந்திர போஷன் ஒருத்தர் சொன்ன பார்த்தீங்களா அவர் அந்த விஞ்ஞானி வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா அறிவியல் உலகத்துக்கு வந்து தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகத்துக்கு மொத்தம் முதல்ல விழுப்பினார் ஆனால் இது வந்து பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் நம்ம சொல்லப்பட்டது சரி இன்றைக்கி டெஸ்ட்டில் கூடவே இன்னும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா யசோதர காவியம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த யசோதர காவியத்திலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இதனுடைய பாடல்கள் எண்ணிக்கை பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு தக விதமான தகவல் சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து முந்நூற்றி இருபது பாடல்கள் அப்படின்னு முந்நூற்றி முப்பது பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாடல்களோட எண்ணிக்கை எசோர் காலத்தில் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய ஆறு ஒரு வேர்டு வந்து இது மட்டும்தான் ஆறு இந்த இது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐந்து சருக்கங்கள் கொண்டது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கும் இல்லாமல் ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் ஒன்று எசோதர காவியம் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தான் இது வடமொழின்ற வேர்டு எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுன்னா வடமொழியிலேருந்து தமிழில் தழுவை பெற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் இந்த இதை சொல்கிறது இதனுடைய ஆசிரியர் இப்போ வந்து அறியப்படவில்லை ஆனால் இது ஒரு சமண முனிவரால் எழுதப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு தகவல் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆசிரியர் வந்து யசோதரன் அப்படின்ற அவந்தி நாட்டு மன்னனுடைய வரலாற்று கூறுறதுனால இதை வந்து யசோதர காவியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க யசோதரன் அப்படிங்கிற ஒரு வடநாட்டு அதாவது அவந்தி நாட்டு மன்னன் அவருடைய வரலாற்று கூறுறதுனால இது சொல்கிறதுனால இது வந்து சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராவண காவியம் அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ராவண காவியம் இதில் வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு நேம் எடுத்ததுமே பேருங்கிற அண்ணான்ற பேரை கொடுத்துருக்கு ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ராவண காவியம் வந்து காலத்தின் விளைவு ஆராய்ச்சியின் அறிகுறி புரட்சி பொறி உண்மை உணர வைக்கும் உன்னத நூல் அப்படிங்கிற டைலாகே பேருங்கிற அண்ணா சொல்லியிருப்பார் அதாவது ராவண காவியம் காலத்தின் விளைவு ஆராய்ச்சியின் அறிகுறி புரட்சி பொறி உண்மையை உணர வைக்கும் உன்னத நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேருங்கிற அண்ணா சொல்லியிருப்பார் அடுத்து
இந்த ராமாயணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்நிலை மாந்தராக படிக்கப்பட்டவர் அதாவது இதில் தான் வில்லனே அவர் தான் ராமாயணத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராமன் தான் ஹீரோ ராமன் வில்லன் பட் இதில் வந்து ராவணன் தான் ஹீரோ ராவணனை முதன்மையாக கொண்டு எழுதப்பட்டது தான் இந்த ராவண காவியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது இதுதான் வந்து இப்போ கோர்வைக்கும் கோவைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பாருங்கள் அதாவது நூலை கோர்த்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட்டு இப்போ கோ அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்ச்சொல் இது இந்த ரெண்டு லைனுடைய கான்செப்டை வந்து கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் கோ அப்படிங்கிறது வந்து வேர்ச்சொல் இப்போ இதில் வந்து நிறைய வார்த்தைகள் எடுத்துக்கலாம் கோப்பு அதே மாதிரி கோவை கோத்தல் கோத்தான் கோத்தால் இதெல்லாம் சொல்லலாம் இப்போ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கோர்வை அப்படிங்கிறது ஒரு நூலை கோர்த்தான்னு சொல்லலாம் கோவை அப்படிங்கிறது ஆசார கோவை அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் இதை வந்து இதில் இருக்கிற ஸ்பெஷல் இப்போ அதுக்கு பின்னாடி இதுலேயே வந்து அறிஞர் பொருட்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த ராவண காவியத்துக்கு உண்டான அறிஞர் பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னா மைவனம் அப்படிங்கிறது வந்து மலை நெல் மலை நெல் ஹில்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெல் மைவனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது கிளியராக தெரியுதா மைவனம் அப்படிங்கிறது சிறை அப்படின்னா இறகு சிறை அப்படிங்கிறது இறகு புலம் அப்படின்னா அழகு அதாவது பியூட்டி அழகு சொல்கிறது கடர் அப்படின்னா காடு முக்குழல் அப்படிங்கிறது வந்து கொன்றை ஆம்பல் மூங்கில் இதெல்லாம் ஆன குழல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறது இவைகளால் ஆன குழல்கள் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து வாழ்த்து கம்பர் முழுக்க முழுக்க கம்பர் பத்திரம் தகவல் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இவருடைய பிறப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கருவில் இருக்க தேரந்தூரில் தான் பிறந்தார் வால் இவர் கம்பர் இவருடைய நூல்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு கம்பராமணம் ஏர் எழுபது சிலை எழுபது சரஸ்வதி அந்தாதி சடகோபந்தாதி திருக்கை வழக்கம் அந்தாதிகளில் ரெண்டு எழுபதுகளில் ரெண்டு இல்லைங்களா ஏர் எழுபது சிலை எழுபது சிலை எழுபது அந்தாதிகளில் ரெண்டு சரஸ்வதி அந்தாதி சடகோபுரந்தாதி திருக்கை வழக்கம் கம்பராமாயணம் அப்படிங்கிறது இவருடைய நூல்கள் இப்போ ஆதரித்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருவெண்ணை நல்லூர் சடையப்பவர்களால் ஆதரிக்கப்பட்டவர் ஏற்கனவே ஆதரித்தவருடைய லிஸ்ட்னு வந்து நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இவர் எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தெ தெரிஞ்சுக்கலாம் பனி என்ன பனி அப்படியா என்ன பண்ணார் அப்படின்னா குலோத்துங்கன் சோழனுடைய அவைகள புலவராக இருந்தார் பனி அப்படிங்கிறது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவாங்க இவருடைய சிறப்பு பேர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவி சக்கரவர்த்தி கல்வியில் பெரிய கம்பர் கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறியும் கவி பாடும் அப்படிங்கிறது இவருடைய சிறப்பு பேர்கள் கம்பருடைய சிறப்பு பேர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கவி சக்கரவர்த்தி கல்வியில் பெரிய கம்பர் கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறியும் கவி பாடும் இதெல்லாம் தெரியும் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு இந்த இவருடைய காலம் யார் கம்பர் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படக்கூடிய இந்த காலம் வந்து பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பராமாயணம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வந்து நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி கம்பராமாயணங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வழி நூல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அது எதுக்காக வழி நூல் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு தலுவல் நூல் சொல்கிறதுக்கு வடமொழியில் வான்மீக முனிவர் எழுதிய ராமாயணத்தை தழுவி எழுதியிருப்பார் இதுதான் வந்து இந்த வழி நூல் இப்படி இன்னொரு லாங்குவேஜ் வந்து இன்னொரு இதில் தழுவி எழுதினாலே அதை வந்து வழி நூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ராமாவதாரம் அப்படிங்கிறது வந்து தம்ப தம் நூலுக்கிட்ட அதாவது இவர் நம்ம கம்பர் வந்து அவர் தன்னுடைய நூலுக்கிட்ட பெயர் வந்து ராமாவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து ஆறு காண்டங்கள் கொண்டது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பாலகாண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கீழ்கந்தா காண்டம் சுந்தரகாண்டம் யுத்த காண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலன் வந்து யுத்தத்துக்கு போகணும் யுத்தத்துக்கு போகணும் யுத்தம் அப்படின்னு யுத்த காண்டம்னு சொல்கிறீங்களா யுத்தத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் இடையில் வந்து அ ஆ இ ஊ தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆங்கிறது அயோத்திய காண்டம் ஆ நெடில் ஆங்கிறது ஆரண்ய காண்டம் கீங்க ஈங்கிறது கிட்கத்தா காண்டம் சு சுந்தர காண்டம் அதுக்கு யூ ஆ ஆ இ ஊ தெரிஞ்சிருக்குன்ற ஒரு சாப்பிட்டு ஒரு சில வீடியோக்கள் நிறைய சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து தொல்கேப்பு நெறிங்கிற ஒரு வேர்டு எதுக்காக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா வடசொல் பேர்கள் வந்து தமிழ் படுத்திய பெருமை வந்து கம்பருக்கு சேரும் இது வந்து தொல்காப்பிய முறைப்படியாக ஒரு பெருமை அது மொழிபெயர்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அரு இதில் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது காண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும் பிரிவு படலங்கிறது உட்பிரிவு காண்டம் அப்படின்னா பெரும் பிரிவு படலம் உட்பிரிவுன்னு நம்ம சொல்கிறது இப்போது அறிஞர் பொருட்கள் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் உளவாக்கல் அப்படின்னா உண்டாக்குதல் உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும் சொல்கிறோம் இல்லை அந்த மாதிரி உளவாக்கல் அப்படின்னா உண்டாக்குதல் படைத்தல்னு சொல்கிறது நிலைபெறுத்தல் அப்படின்னா காத்தல் ஒரு விஷயத்தை வந்து பாதுகாக்கிறது நீக்கல் அப்படின்னா அழித்தல் அது நீக்கிறது அழகிலா அப்படின்னா அளவற்ற அதுதான் அன்லிமிட்டட்னு சொல்கிறது சரண் அப்படின்னா சரண் நாங்களே அடைக்கலம் அடைக்கிறோம்னு அர்த்தம் தாது அப்படின்னா மகரந்தத்தை குறிக்கும் தாது அப்படின்னா போது அப்படின்னா மலர் பொய்கை அப்படிங்கிறது வந்து குளம் பூகம் அப்படின்னா